大家好，我是阿俊。废话不多说，咱们直接开始。上一期结尾，未知跟着小光进了一家便利店，小光想继续用偷盗的方式来满足自己的快感，未知无法阻止他，就干脆把东西全都往自己身上塞。很快，他们的行为被店员发现了，未知当场就吓傻了。小光拉起还在愣神的未知，一路狂奔。这是未知第一次体会到做一个坏孩子的感觉。那些曾经他想都不敢想的冲动和快感充斥着他。两人跑到一个狭窄的巷子，小光这才发现未知已经泪流满面。未知说他也不知道这是怎么了。小光不自觉地靠近，用未知曾经给他擦拭嘴角血迹的手帕给未知擦眼泪。就在两人的嘴唇马上就要触碰到对方时，未知躲开了。这是未知第二次用理智对抗自己对小光的感情。此刻，他又恢复了老师的身份，像大人一样说教。他希望小光不要再酗酒。小光的热情瞬间被浇灭，转身离开了巷子。小光的母亲静子在跟小光的争吵中，得知自己的儿子是真的喜欢上了那个老师。于是要求学校立刻换掉未知。学校为了息事宁人，撤掉了未知班导师的职位。小光也因为跟年轻女老师传出绯闻，受到了同学们的排挤。小光想跟未知聊聊，可未知一看到周围人的眼光，就会马上逃走。这天，班上的男同学起了坏心思，借着问问题的借口，将未知带到了没人的房间，把门反锁，准备对老师图谋不轨。幸好经过的男老师敲门，这才没让他们得逞。身心俱疲的未知不知不觉就来到了图书馆，眼前的电脑收到了坐在前面的小光发来的信息。小光问未知：“旁人的眼光就那么可怕吗？他们又没有做什么坏事。”未知没有回答小光，反而问小光在看什么书。小光将书竖了起来，上面是《创造亚当》那幅画。本剧用到了很多关于中世纪欧洲思想和文化的元素，这个我们后面再来具体解析。小光说：“我想见未知。”他俩约定放学后在放摩托车的地方见面。可这个时候的未知还在犹豫和挣扎之中，他没有立刻去赴约，而是浑浑噩噩地走在大雨中。他看着手机上的名字，始终没有勇气拨通小光的电话。殊不知。听信了他跟小光流言痴语的男友一直在默默跟踪他。最终没有等到未知的小光回到了家，发现跟母亲关系不一般的医生找上了门，还当着他的面说想跟母亲结婚。小光愤怒不已，离家出走，跑到外面的小光决定给未知打最后一次电话，说自己要去寻找自由的国度，一个没有人认识他，想喜欢谁都可以的地方。就在小光要挂掉电话的时候。他听见未知说想见他，未知挂掉电话，迫不及待地想去见小光，却被假装偶遇的男友拦住，强行把他拉上了出租车，说要送他回家。男友将未知带回了自己的家，还强行想要发生关系，未知挣脱不开，仿佛认了命一般，把头偏向一边，默默流泪。男友看到后，终于良心发现，冷静下来，跟未知道歉。可未知此刻只想赶紧去见那个正在苦苦等待自己的人。未知跑到学校门口，并没有见到小光的身影，但是小光的摩托车停在那里，他相信小光一定在什么地方等着他。终于，未知在图书馆里找到了等他等到睡着的男孩，他拿起男孩手边的画，那是一双马上就要碰到的手。下一幅是临摹着《创造亚当》那幅画画的，只不过人物的脸换成了他们两个。男孩流着泪醒来，呆呆地望着未知。因为在无数个梦境里，他看见过一模一样的场景，而梦里的老师却说一点儿也不喜欢他。好了，女老师和男学生在学校图书馆里勇敢结合，在这二十年前的社会背景和影视环境下，是多么大胆的剧情。而且这部剧的胆量并没有止步于此，女主未知从此以后就像被注入了灵魂的亚当一般，拥有了莫大的勇气，把不违背常理所容的、被周遭称为魔女的行为一一付诸行动。两人一起度过的第一个清晨是真实而又自然的。年少的小光有些害羞，只能用装睡来掩饰。
，而作为成年人的未知则毫不扭捏地说了早安，还提醒小光动作要快一点，不然一会儿警卫就要来上班了。两人在花坛边打闹，听到学生经过的声音，于是蹲下身躲藏，相视而笑。从此，两人有了只有彼此知道的小暗号，在擦肩而过的走廊偷偷传递纸条。未知不再畏惧学生的挑衅，小光开始体谅妈妈的感情，一切似乎都在向着好的方向发展。周末的约会，未知提前15分钟到了约会地点，远远就看到自己的小男友早就守候在那儿。东张西望，焦急地盼望着他出现的样子，十分可爱。不知不觉的就站在原地多看了一会儿。他喜欢小光等他的样子。电影里，小光想触碰但又收回去的手。被未知面带微笑的回握住，两个眼神一起拍大头贴，简直就是观众的福利。可惜敏感的师生身份让他们无法跟正常情侣一样，在大街上光明正大的牵手，两个人的心情都有些失落和沉重。未知打电话给男友，想聊聊取消婚约的事儿，可男友始终不接电话。趁未知打电话的时候，小光跑去买之前两人在路边小摊上看到的戒指。柏拉图说过。传说中有一枚叫做裘格斯的戒指，戴上它的人就可以隐身，默默陪在恋人的身边。小光多希望他们也可以拥有这枚戒指，那样就能随时随地的守候在对方的身边。这时，路过的医生看到未知和小光在街上拥抱，立刻告诉了小光的母亲。第二天，静子就闹到了学校。希望未知不再担任小光班级的任课老师，并向他承诺停止一切与小光的接触。未知的爸爸也让他以结婚为由向学校辞职，这样至少能够挽回颜面，也能打破他跟小光之间的绯闻谣言。可未知并不想辞掉老师的工作，还坚持要跟阿大取消婚约。未知和小光约好在老地方见面，可小光的母亲却开始派人跟踪监视小光。未知也因为临时要开会，无法及时赴约。等未知赶到的时候，小光已经不见了踪影。未知打电话给小光，静子却告诉他，电话再也打不通了，因为小光的号码已经被他停掉了，并表示绝不会把儿子交给未知。未知约阿大出来想谈分手的事情，可阿大却带着童子一起来。没一会儿，又说公司有事需要离开，根本不给未知开口的机会。未知跟童子说了自己跟小光的事，童子表示会支持他。于是，相思成疾的两人终于在童子的帮助下，成功甩掉了跟踪小光的家庭教师，在老地方见面。未知告诉小光，自己的父亲希望他辞职的事情，虽然他还没有想好，但只要他还是老师一天，他们就不可能光明正大的在一起。第二天，年级主任在晨会上当众宣布。未知即将因为结婚辞去老师的工作，原来是未知的爸爸在没有经过未知的同意下，擅自给学校递了辞呈，这让未知和小光都无比惊讶。年级主任让未知上台致辞，跟大家告别。未知做了一个大胆的决定，他不会再向任何人妥协。女老师当众向自己的学生告白，这惊世骇俗的举动，即使没有伤害到任何人，也还是会被周围的人当成异类。等待着他们的，将是无休止的嘲讽与非议，以及得不到周围人认同的精神摧残和磨难。这段超越世俗的师生恋到底会怎样发展呢？未知坚持留在学校，如果他退缩了，那就相当于承认他们之间有错。小光也开始努力学习。他认为，如果他碎了母亲的愿，考上了医科大学，顺利继承了医院，那母亲一定会接受他们。可他不知道，他们的面前还有数不清的磨难正在等待着他们。未知坚持不肯辞职，但也没有再被委派任何工作。他只能每天坐在办公室里，遭受周围人的白眼。就连以前唯一对他没有偏见的老师，都不敢再跟他讲话。家长会不断向学校施压，小光也遭受到了同学的排挤。当未知亲眼看到小光的制服被同学弄得破破烂烂挂在栏杆上时，他开始动摇了。他觉得，是不是他不再当老师才是对小光最好的选择？可小光赌气地说：“如果未知辞职，那他就再也不去学校。”未知回家拿东西，发现。
在自己离家出走的这天，家里一直遭受着各种各样的骚扰电话，父亲也因此病倒住进了医院，未知开始感到害怕。因为他的坚持，周围的人都受到了伤害。阿大来医院看望未知的父亲，未知再次跟阿大谈分手的事情，但阿大还是不肯放手。阿大酒后吻了童子，其实童子一直以来都喜欢着阿大，可当初正是童子介绍阿大和未知认识。明差阳错，心上人竟然喜欢上了自己的朋友。阿大瞬间清醒，希望童子忘了今天的事儿。这天，小光在游戏厅发泄苦闷情绪，碰到了班上的男生。男生不停地用他跟老师的事羞辱他，小光忍无可忍，跟男生打了起来，进了警局。未知告诉小光，自己准备辞职了。在他没有处理好家里的事之前，两个人暂时都不要见面。可小光却认为老师背叛了他，放弃了坚持。赌气地说：“以后不要再见面。”“もう会えねえよ。”“どういうこと？”“関係ねえだろ。”小光一气之下撕掉了画，再次离家出走。可跑到车行才发现，靠自己的力量打工买来的摩托车不见了。而在不远处，他发现自己的摩托车正在被大火焚烧，就像他好不容易得来的美好却又短暂的爱情。如果他所爱的一切都注定要被母亲毁掉。不如从此以后就做一个没有感情、任由母亲摆布的提线木偶。未知去学校正式提出辞职，却碰到了同样来递退学申请的小光。小光说他准备听母亲的话去美国留学。小光冷漠地说着再见。可当他看到老师眼里的泪光，又忍不住再一次深情而又郑重的道别。さよなら。自由の国は絶対ある。未知和小光就在师生和小光母亲的见证下，拉着手私奔了。镜子望着他们，呼喊着让未知把儿子还给他。短暂的回头后，两人还是义无反顾地消失在了镜子的视线中。两人暂时找了一间旅馆落脚。未知给镜子打电话，希望镜子能够尊重小光的想法，毕竟能够决定他人生的只有他自己。可镜子只觉得未知是在抢走他儿子之后的挑衅。未知和小光商量接下来要去哪里。小光说，他想去乡下找自己的亲叔叔，因为他从小丧父，对自己的父亲根本不了解，只能通过父亲留下来的画来想象父亲究竟是个什么样的人。他想去找叔叔，了解更多有关父亲的事儿。未知愿意陪着小光，因为他也想了解更多有关于小光的事儿。于是第二天，两人就启程去了俊山。可本来在学校就职的叔叔早就离职了，现在他在乡下开了一家福利院，照顾那些没有亲人的孩子。小孩子的单纯让两人暂时放下了烦恼，未知也在这里重新找到了教书育人的意义。叔叔跟小光讲了很多有关于父亲的事儿，说父亲一辈子都在为别人的幸福而奋斗。为拯救每一个医患而努力，就连自己想跟家人一起去罗马看看那幅他最喜欢的《创造亚当》，这样小小的愿望都来不及实现，就撒手人寰了。镜子想起小光在乡下的叔叔，于是找出联系方式打电话过去。假一问候，实则是试探。叔叔早就看出来小光来这里的事儿，镜子并不知情，装作小光没有来过的样子，让镜子打消了疑虑。叔叔早年丧妻丧子，所以才辞去了教师的工作，来到这里帮助没有亲人的孩子。他非常理解镜子失去孩子的心情，一番话让未知和小光都深有感触。于是，小光打电话给妈妈，告诉他自己现在很安全，他不想像爸爸一样一辈子都在为别人而活，他想为了自己喜欢的人活着，给他幸福。可小孩子叫哥哥的声音，却在无意中暴露了两人寄宿在叔叔这里的事实。这一次，妈妈又会采取什么手段呢？就让我们下一期再揭晓吧。最近流量一直很差，大家帮忙点赞、订阅、转发，支持一下！你们的支持是频道更新的动力哦。青山不改，绿水长流，咱们后会有期。